conclusiones buenas y de las otras se obtuvieron en la reunión que sostuvo el subsecretario del Interior, Rodrigo Villa, con los alcaldes de las siete comunas de Arauco. La más positiva fue el compromiso de aumentar la glosa presupuestaria del próximo año para la provincia. Yo me comprometí a incrementarla en un 25% de lo que es actualmente, un poco más de mil millones de pesos. Los jefes comunales de la provincia de Arauco solicitaron suspender la plaza de peaje Curanilahue, la cual, a pesar de no tener terminadas las obras de la ruta 160, ya está operando. Hemos tenido la respuesta de que debido a que los contratos ya vienen desde el año 2008, es una ruta concesionada, eh, no es posible acceder al, a suspender el peaje, a, a trasladarlo hasta el, hasta el final, a analizar las obras. Eh, hemos proyectado y planificado reuniones con la concesionaria y los alcaldes y los usuarios para resolver problemas concretos con respecto a la ruta. Respuesta negativa, pero que se vio compensada con las solicitudes de tramitación directa realizadas al subsecretario de Obras Públicas para aumentar la seguridad de la vía. La pasarela de Picharauco, la cual suscribimos inmediatamente, otra pa pasarela en el sector de Cerro Alto, las dos rotondas en Cerro Alto, ese sector requiere de una mayor seguridad por lo tanto, también ofrecimos eh, poner semáforos y hacer una sensibilización e informar a la comunidad para que tengan todas las medidas de seguridad. La segunda parte de la reunión fue con la mesa productiva de Arauco, quienes solicitaron una reunión en Santiago para obtener medidas paliativas y de fomento para los empresarios del transporte. Como subsecretario me ofrezco a poder participar en esa reunión y poder traer, ¿no es cierto?, producto de la reunión, una respuesta concreta al apoyo a estos pequeños empresarios que, la verdad, muchos de ellos la están pasando mal. Las reuniones continuarán y la intención es que todo lo comprometido hasta el momento sea ejecutado antes del 11 de marzo de 2014.